ஜஸ்ட் யூ கிரிக்கெட் ஃபஸ்ட் எடிட்டர் இல்லை என்ன டாப்பிக்னா வயலட்டஸ் மஸ்ட் பே அதாவது இந்த வந்து ஒரு ட்ராட் ட்ராஜடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க முந்தின நேற்று ஈவினிங் வந்து மும்பையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நடந்திருக்கும் அதாவது ஒன் ஆஃப் த ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நடந்திருக்கு அந்த ஆக்சிடென்டில் வந்து இப்போது அப் டூ டூ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்டின் மெம்பர்ஸ் வந்து இறந்துட்டாங்க அப்படிங்கிற நியூஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இப்போ இது வந்து ஒரு பப்ளிக் பிளேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபேக்ட் அதாவது ஏன்னா இப்போ வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஒரு வீட்டில் வந்து தீ பிடிச்சிது அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒன் ஆஃப் ஒரே ஒரு ரீசன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஆஃப் ஷார்ட் சர்க்கியூட்ஸாக இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வேறு ஏதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து அங்கே இருக்கிற ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்குள்ளே இருக்கிற வந்து பார்த்திங்கன்னா இடையில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு மிஸ்பிஹேவியர்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு இக்னோரன்ஸ் அப்படிங்கிற ஓகேங்களா அது மாதிரி நெக்லிஜபிள்ஸ் இது மாதிரி ஏதாவது வச்சுருக்கும் இண்டிவிஜுவல் பொறுத்த வரைக்கும் அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவங்க ஃபேமிலி மேலே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா தப்பு சொல்கிற விதத்துலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏதோ ஒன்று வந்து இருக்கும் இதுவே வந்து ஒரு பப்ளிக் பிளேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் அதே மாதிரி தான் இப்போ இண்டிவிஜுவலில் வந்து வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தீ பிடிச்சிதுன்னா மோராகவே அந்த வீடு அந்த வீடு அதுக்கப்புறம் அதை சுற்றி இருக்கிறவங்க அந்த பிளேஸ் அதனால வந்து பார்த்திங்கன்னா பாதிக்கப்படுறவங்க மட்டும்தான் பெரிய லெவலில் பாதிப்பு கொண்டாட முடியும் இதுவே வந்து ஒரு பப்ளிக் பிளேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் அந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா தீ பிடிச்சிது அப்படின்னா அதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஏன்னா இப்போ இண்டிவிஜுவல் வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க சுற்றி இருக்கவங்க அவங்க மட்டும் தான் வீட்டுக்கு வர முடியும் இங்கே பப்ளிக் பிளேஸ் அப்படிங்கிறப்போ சுற்றி இருக்கிற எல்லா அரௌண்ட் த வேர்ல்டு யார் வேணாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வரலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸில் இங்கே வந்து எல்லாமே வந்து இது இங்கே இருக்கிற ரெகுலேஷன்ஸ் கூட இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமான ரெகுலேஷன்ஸே வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயின்டைன் முடியும் ஆகணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு இதுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இது யார் ஓனர்ஷிப்பில் இருக்குது அந்த பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறது ஒன்று ஒன்று அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பீரியடிக்கல் செக்கிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கணும் அதாவது இந்த பில்டிங் கட்டின விதம் ஓகேங்களா எக்ஸிஸ்ட் எல் ஒரு ஆக்சிடெண்ட் நடக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியேற ஒரு வாய்ப்பு வந்து எந்த லெவலுக்கு இருக்குது பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி மெத்தட்ஸில் வந்து ஈஸியாக கொலாப்ஸ் ஆகுமா ஆகாதா அது மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவங்க பார்த்திங்கன்னா வாட்ச் வச்சு வாட்ச் பண்ணி வச்சுருக்கணும் பட் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய லேக்கிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா மும்பை சிட்டியில் இருக்குது ஏன்னா அங்கே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து பெரிய அடிக்கலாம் நடந்துருந்தால் பரவாயில்ல அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா டே டு டே அப்போ கண்டினியூஸாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இல்லாத சைட்ஸே நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்க்குறது ரொம்ப கஷ்டம் அதாவது டெல்லி அந்த மாதிரி ஒரு டெவலப்டு டெவலப்பிங் அதாவது பார்த்திங்கன்னா இப்போ மும்பை டெல்லி சைனா சென்னை இங்கே எல்லா இடத்துலையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து டே டு டே ப்ராசஸ் வந்து பார்த்திங்கனா போயிட்டே தான் இருக்கும் எந்த ஒரு பீரியடிக்குலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இப்போ வந்து ஸ்டாப் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எதிர்பார்க்கவே முடியாது ஏதோ ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது போயிட்டே தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் அங்கே வந்து ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ப்ராஹிபிட்டாக இருக்கணும் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்துருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இம்பார்ட்டண்ட்டு இப்போ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய லெவல் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸியல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே வந்து ஒரு பெரிய லேக்கிங்னஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த செக்யூரிட்டி மெஷர்ஸ்க்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா செக் பண்ணதில் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க இப்போ அதனால் அவங்க அந்த மாதிரி அஃபீஷியல்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய லெவலில் ஒரு இந்த மாதிரி செவரல் இன்சிடென்ட்ஸ் வந்து இதில் வந்து எக்ஸாம்பிளாக சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இப்போ பட்டாஸ் கடை வந்து பார்த்திங்கன்னா தீ பிடிச்சது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து சினிமா தேட்டர்ஸ் நைன்டீன் செவன் நைன்டி செவனில் வந்த சினிமா தேட்டர்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டைம் தீ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் வந்து ஐம்பத்தொம்பது பேர் ஸ்பாட்லி இருந்திருக்காங்க இப்போ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் அங்கே வந்து ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கடுமையாக இருந்திருக்கணும் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய லெவல் லேக்கிங்னஸ் யாருனா கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் தான் அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெகுலேஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற இதில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எட்டியில் வந்து டிஃபைன் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ மோராகவே அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்ஸ் வந்து கண்டினியூஸாக அந்த ஒரு 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 மாதம்னு சொல்ல முடியாது ஒரு ஒரு மந்த்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் நடக்காத ஒரு மந்த்தே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மி அப்படிங்கிற ரேஞ்சுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து டெவலப் ஆயிடுச்சு மாதத்துக்கு ஒரு ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹியூஜ் லெவலில் நடந
அந்த கவர்மெண்ட்டே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா திருப்பி வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெயினுக்கு வந்துச்சு இப்போது இதுக்கு அடுத்தவே என்ன வந்து ஸ்பெயின் மோட்டிவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த எடிட்டோரியில் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது அவங்க அங்கே இருக்கிற ஓட்டிங் ரைட்ஸு ஸ்பெயினுக்கு ஏன்னா ஸ்பெயினில் வர மொத்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நேஷ்னல் இன்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேட்லோனியா அங்கேருந்து தான் வருது அங்கே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்சிலோனா ஃபுட்பால் அது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது தான் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சி அக்கேஷன்ஸில் அங்கே நடக்கிற பொலிட்டிக்கல் இன்ஸ்டபிலிட்டியை பற்றி தான் இதில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஃபர் ஓவராக ஏற்கனவே நிறையா பீஸ் மீட்டிங்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நடந்திருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமைகளாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபர்தராக அப்டேக்கான ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய லெவலில் நடக்கல இந்த இஷ்யூஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா சால்வ் பண்ணுற ரீதியில் வந்து ஒரு பெரிய மீட்டிங்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதுவும் ஃபார்வர்ட் ஆகலை அப்படிங்கிறத தான் இந்த டீட்டெயில்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ மொரோவர் இது பொலிட்டிக்கல் வே அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் இது வந்து இதை பற்றி நீங்கள் டீப்பாகலாம் தெரிய தேவையில்ல ஒரு செப்பரேட் டெஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்காங்க அதாவது இண்டிபெண்டன்ஸ் ஸ்டேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படிங்கிற சொல்கிற ஒரு செப்பரேட் கூஸ் அதுக்கு குரூப்ஸ் இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் ரெண்டு டைம் ஓட்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூவ் ஆகிருக்கு அந்த ஓட்டிங் ரிசல்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளில விட்டுருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இதில் வந்து என்னென்னா இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி தான் இப்போது ஸ்பெயின் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் அங்கே கேட்லோனியா பீப்புள்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க சாரி இப்போ இதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்தெந்த நாட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செப்ரே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் செப்ரேட்டேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ பலுஜிஸ்தான் பாகிஸ்தான் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் இந்த மாதிரி நிறையா பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது மட்டும் தெரிஞ்சால் போதுமானது அப்புறம் ஜியாகிரபிக்கல் லொக்கேஷன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்க்கு தேவைப்படும் ஸ்பெயினை சுற்றி என்னென்ன சீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்குது ஏன்னா ஸ்பெயின் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தா அது ஒரு இப்போ இந்தியா மாதிரி தான் அதுவும் ஓகேங்களா தான் த்ரீ சைட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கவர்ட் பேசி அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்டைட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்த்துக்கணும் முறவே இந்த மாதிரி இது இந்த மாதிரி இஷ்யூஸில் ஜியாகிரபிக்கல் பேஸ்டு கொஷின்ஸ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரைஸ் ஆக முடிய உள்ளே இருக்கிற பொலிட்டிக்கல் ரிலேஷன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரும்பான்மையாக கேட்க மாட்டாங்க எங்களை யூபிஎஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஃபர்வர் டெமோக்ரஸி அப்படிங்கிற ஒரு டேம் நம்ம பற்றி பார்த்துருப்போம் ஏற்கனவே ஆப்ரிக்கன் கண்ட்ரீஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா கண்ட்ரீஸில் டெமோக்ரட் இன்ஸ்டபிலிட்டிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹியூஜ் லெவலில் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இங்கே டெமோக்ரஸி எந்த மாதிரி ஒரு பீரியாடிக் வேலை வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு அனாலிசேஷன் அந்த டெமோக்ரஸி அப்படிங்கிற டேர்மை வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்ஃபார்மாக கேட்பாங்க மெயின்ஸில் தான் கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஃபிலிம்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி ஒரு ரிலேட்டட் கொஷின்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கஷ்டம் இப்போ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயின்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவில் பாலிட்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெமோக்ரஸி அப்படிங்கிற ஒரு டாப்பிக்கு அதோட டெமோக்ரஸியோட கரண்ட் ஸ்டேஜஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த மாதிரி வேதி ஆகிட்டு இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸில் அப்படிங்கிற ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஷின்ஸ் அரைஸ் ஆகலாம் ஓகேங்களா அதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக கொடுக்குறதுக்கு இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய இன்சிடென்ட்ஸ் தேவைப்படணும் இப்போ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வகையில் இது இந்த எட்டு வேலை வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஸ் ஆகும் இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நெசரி ரிஃபார்ம்ஸ் ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்போ இது வந்து எதை பற்றினா ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேவை அப்படின் சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்போ வந்து ஆஃபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் வந்து பார்த்திங்கனா இருக்குது அதாவது இப்போ வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கான்ஃபிட்ஸ் அதை வந்து என்னென்னு இப்போ சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலெக்ஷன் கமிஷன் இருக்குது யூபிஎஸ்சி கமிஷன் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷனல் பாடிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் இப்போ இந்த கான்ஸ்டியூஷன் போர்டு பாடிஸ் இப்போ இதெல்லாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரெண்டு எடுத்துக்குவோம் இப்போ எலெக்ஷன் கமிஷனர் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஃபர்தர் அப்பாயின்மெண்ட் இருக்கா யூபிஎஸ்சி கமிஷன் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்தர் அப்பாயின்மெண்ட் இருக்கா அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ எலெக்ஷன் கமிஷனர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்தர் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா அதுவே வந்து யூபிஎஸ்சி கமிஷன் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் யூபிஎஸ்சி சேர்மனாக இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்தர் அப்பாயின்மெண்ட் கிடையாது ஓகேங்களா இப்போ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாலிட்டியில் வந்து படிச்சிருப்போம் இந்த மாதிரியான ஒரு அக்கேஷன்ஸு இதுக்கடையில் இதை இன்னும் சொல்ல வராங்கன்னா இப்போ
இப்போ இப்போ இப்போ ஒரு கம்பெனியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர் ஆகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது பட் ஃபார் ஹெட் அது ஒரு டேலண்டட் பர்சனுக்கு அவ்வளோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டஃப் கிடையாது இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு அக்கேஷன்ஸில் இதில் என்ன ஒரே ஒரு டவுட்ஸ் வரும்னா இது எத்திக்ஸையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இன்வால்வ் பண்ணியிருக்கலாம் இந்த சப்ஜெக்ட்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா யூபிஎஸ்சி கொஸ்டினில் எத்திக்ஸ் ரிலேட்டடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இப்போ கொஸ்டின்ஸ் கூட அனலைஸ் கேட்கலாம் இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு அக்கேஷன் அப்போது நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் யூபிஎஸ்சி அப்பாயின்மெண்ட் கவுன்சிலில் இருக்கீங்க அப்படிங்கிறப்போ நீங்கள் வந்து அங்கே வந்து ஒரு ப்ராப்பரான வேலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிகேட் பண்ணியிருக்கீங்களா அதாவது உங்களோட சர்வீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பராக இருக்கா அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்தே வந்து ஒரு கொஸ்டின் மார்க்கபுளாக இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு நிறையா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வருது இப்போ இதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ நீங்கள் இந்த ஏஜுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளோசர் ஆஃப் ஏஜஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் க்ளோசர் ஆஃப் ஏஜஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு வரணும் வெஸ்டர்ன் சைட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா நிறையா கண்ட்ரீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீடியாமெண்டாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு க்ளோசர் ஆஃப் பீரியட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது என்னென்னா நீங்கள் முப்பது வயசில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டையர்ட் ஆகிறீங்க வாலண்டரி ரிட்டையர்மெண்ட் வாங்குறீங்க ஒரு ஐஎஸ் ஆஃபீஸராக இருக்கீங்க ஒரு சுச்சுவேஷனில் உங்களுக்கு ஒரு பாரிங் சுச்சுவேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைக்கிறது அதாவது பாரிங் சுச்சுவேஷனாக ஒரு பர்டிகுலர் ஃபீல்ட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பார் பார் பண்ணிட்டாங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு அப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஒரு ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூஷன்லையோ எதுலேயோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலைக்கு சேர முடியும் அது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வேலைக்கு சேர முடியாத ஒரு குஸ்பெட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாகும் இந்த மாதிரி ஒரு க்ளோசர் ஆஃப் பீரியட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெவலப் பண்ணும் அப்போ தான் வந்து ஒரு ஸ்மூத் ரஸ்ட் ரன்னிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்மூத்தாக ரன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லானா இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த எடிட்டரியில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க மோரவே இந்த க்ளோசர் பீரியட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்தராக டிட்டர்மின் பண்ணணும் கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ கரண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் எதுவும் டிட்டர்மின் பண்ணல ஓகேங்களா பட் இதுக்கு எதிர்காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிட்டர்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த எடிட்டோரியல் வந்து டிஸ்கிரிப் பண்ணிக்கிறாங்க எடிட்டோரியல் அதை பற்றி டீல் பண்ணுதுன்னா டேக்கிங் ஆன் த கேட் கீப்பர் அதாவது இப்போ இந்த வந்து ஷவர் இஷ்யூஸ் அதாவது சென்சர் போர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பத்மாவதி படத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஸ் பண்ண விடலை அதாவது ரிலீஸ் பண்ண விடலான்னு சொல்ல முடியாது அதோட சர்ட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரச்சனைகள் வந்திருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் இப்போ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக ஒரு பேனல் ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் இந்த பேனலில் இருக்கிற மெம்பர்ஸ் ஒன் ஆஃப் த மெம்பர் அதாவது அதில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிறையா பேர்த்தோட இஷ்யூ பேஸ்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளம்புது ஓகேங்களா இந்த போர்டில் இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த மெம்பர் அவர் வந்து எந்த ஒரு இதில் பேக்ரவுண்ட்ஸ் இருந்தால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேனலில் செலக்ட் ஆகிருக்காரு அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃப்ளூன்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரியே கிரியேட் ஆகுது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபினான்ஸ் கமிஷன் இப்போ ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறாங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஆர்டிகல் டூ எயிட்டி அதில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஸ் கமிஷன் வந்து இருக்குது கான்ஸ்டியூஷன் அப்படிங்கிறப்போ ஃபினான்ஸ் கமிஷனில் ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் இருக்கணும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் சேர்மனாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ இதில் வந்து மீதி நாலு பேர் யாராவது இருக்கணும்னா இப்போ இந்த நாலு பேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து ஒரு எக்கனாமிஸ்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இன்னொருத்தருக்கு வந்து ஃபினான்ஷியல் பீரியடில் ஃபினான்ஷியல் இஷ்யூஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷனும் கலந்துருக்கணும் ஃபினான்ஷியல் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரெண்டும் கலந்துருக்கணும் இப்போ இன்னொருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கணும் இன்னொருத்தருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் இந்த ஃபினான்ஷியல் பீரியட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் இப்படி அஞ்சு பேர் இருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ இதோட இவங்களோட குவாலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு மெம்பராக இருக்கணும் ஃபினான்ஸ் கமிஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெம்பராக இருக்கணும் இந்த கோ குவாலிட்டி வந்து இது ஓகே ஓகேங்களா இது யாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறுக்கத்தக்கது கிடையாது இது கான்ஸ்டியூஷனே இருக்குது இந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸ் இருக்கிறவங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃபினான்ஸ் கமிஷனுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இப்போ கரண்டில் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அப்படி இம்பார்ட்டன் ஏன்னா இப்போ வந்து கரண்டில் வந்து ஃபிஃப்டீன் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஃபினான்ஸ் கம கமிஷனில் யார் எட்டு என்கேசிங்கு அப்படிங்கிற இப்போ இது டிஎன்பிசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்கலாம் பெரிய ப்ரீடாமெண்ட்டாக அதுக்கப்புறம் வேறு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஸ் கமிஷனோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஃபார்ம் ஆகிருந்த ஃபோர்டீன் 
பிரச்சனையில் ஒன் ஆஃப் த குரூப்ஸாக இருக்கிற ஒரு மெம்பர்ஸ் அதாவது அவங்களோட வழித்தோற்றர்களாக வராங்க பார்த்தீங்களா அவங்கள வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த மெம்பராக வந்து நியமிச்சிருக்காங்க இவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு மர்டர் கேஸே வச்சுக்குவோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ஏங்கிற ஒருத்தர் இருக்காரு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிங்கிற ஒருத்தர் இருக்காரு அப்படிங்கிற ஒப்போ ஏங்களா இப்போது சி இது ஏ சி இது ரெண்டு பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஃபேமிலியில் இருக்காங்க இவர் வந்து இருக்கார் அப்படிங்கிறப்போ பி வந்து சியை கொண்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து டெவலப் ஆகுது இப்போ இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதில் சொல்ல வேண்டியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோர்ட்டு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதில் சொல்லணும் ஆனால் இப்போ என்னென்னா பேனல் அப்படிங்கிற ஒன்று ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க இதில் வந்து இப்போ ஏவோட ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஃபேமிலி மெம்பராக இவர் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் இது ஒன் ஆஃப் த ஃபேமிலி மெம்பரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ அப்படிங்கிற வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ தண்டனை கொடுக்குற இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்துருக்கு எந்த ஒரு கேட்டகரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த பவரை கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஷினபுளான ஃபேக்ட் தான் ஓகேங்களா அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் இந்த படம் வந்து சில கருத்தை சில பேர்த்த வந்து பாதிப்பு உண்டாக்குது அப்படின்னா படம் பார்த்துட்டு அவங்களோட அபிராவியத்தை சொல்கிறக்கு அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உரிமை இருக்குது பட் ஃபார் கேட் இப்படி இப்போ ஒரு ஹை லெவல் இந்த ஒரு பேனலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒன் ஆஃப் த மெம்பராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா போடுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் எந்த வகையான குவாலிஃபிகேஷன் அவங்க வந்து அந்த பேக்ரவுண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு அப்படி இருக்குங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேனல் அவங்கள வந்து மெம்பராக வச்சுருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இல்லீகல் அப்படிங்கிற விதத்தில் தான் இந்த எடிட்டோரியலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ரைட் டு ஓகேங்களா ரைட் டு ஸ்பீச் அப்படிங்கிற ரைட் டு எக்ஸ்ப்ரெஷன் இதெல்லாமே வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் இருக்குங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் இது நிறைவேற்றுறக்காக நிறைய ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது இப்போ அது மட்டும் இல்லாமல் சென்சார் போர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்சார் பண்ணுறது மட்டும் தான் அவங்களோட வேலை அதாவது அவங்க அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அடல்ட் வாட்ச் பண்ணுற ஃபிலிமா அல்ல அடல்ட் ஒன்லி வாட்ச் பண்ணுற ஃபிலிமா எல்லோரும் வாட்ச் பண்ணுற ஃபிலிமா அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா கேட்டகரைசேஷன் பண்ணுறது மட்டும் தான் அவங்களோட வேலை பட் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கேட்டகரைசேஷன் பண்ணுறது மட்டும்தான் இந்த சென்சார் போர்டை வேலையாக இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் இந்த மாதிரி ஒரு பேனல் ஃபார்ம் பண்ணி அந்த பேனலில் இருக்கிற மெம்பர்ஸ் அதில் ஒன் ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பேக்ரவுண்டு எந்த ஒரு டெக்னிக்கல் நாலேஜும் இல்லாமல் அவர் ஒரு பர்டிகுலர் பேக்ரவுண்டை வச்சு அவர் உள்ளே வந்திருக்காரு அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் அதுக்காக தான் அந்த ஃபேனல் ஃபார்ம் பண்ண வந்திருக்கு இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேரியஸ் ப்ரொப்போஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் பண்ணுது ஓகேங்களா இது வந்து ரைட் டு இண்டிவிஜுவலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தவறான இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்மளுக்கு தேவையான ரைட்டை வந்து தவறான முறையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாங்குறதாவோ இல்லைனா நம்மளுக்கு தேவையான ரைட்ஸை வந்து ஒரு இப்போ நம்ம வந்து நம்மளோட இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரியாம்பல் எடுத்து பார்த்தாலே தெளிவாக தெரியும் இந்தியா இந்திய கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட்ஸ் இருக்குது அதாவது நம்ம நம்மளோட இண்டிவிஜுவல் ரைட்ஸை வந்து நம்ம கொடுத்தது கவர்மெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் நம்மளுக்கு செவரல் நம்ம ரைட் டு ஸ்பீச் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டு கிட்டே இருந்தால் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்கணும் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் நம்ம ஒரு இண்டிவிஜுவல் டிப்பி வேறு ஒரு பர்சனுக்கு கிட்ட இருந்தோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அவரோட இதை வந்து பேசிக்காக கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரகுலர் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறத தான் இந்த இன்டர்வியூவில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க முறவே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டானதாக ஏன்னா இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் தான் மெயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் ஓகேங்களா ஃபனமல் ரைட்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த மாதிரியான இந்த ஒரு பேனல் ஃபார்ம் பண்ணால் இந்த ஒரு மெம்பர்ஷிப் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் பண்ண எவ்வளோ ஒரு பெரிய தப்பு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த மெம்பராக இருக்கிறது இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவரல் இஷ்யூஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரேட் பண்ணுறதா இருக்குது மோரோவர் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற படங்கள் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஜாலி எல் எல்பி அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் இப்போ பேண்டிட் குயின் அந்த மாதிரி பழைய மூவிஸ் பேண்டிட் குயின் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு அடல்ட் மூவி தான் ஏஸ்ட் ஃபீட் மூவி தான் ஓகேங்களா பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஸ் ஆகலை ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்த படம் ரிலீஸ் ஆகலை இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப்பில் வந்து இருக்கும் அவைலபிளாக இருக்கும் ஓகேங்களா இது வந்து சைல்டு மேரேஜ் அதோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபிலிம் தான் ஓகேங்களா அதாவது உண்மை சம்பவத்தை பேஸ் பண்ண ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி மாதிரி தான் இந்த படம் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்சார் போர்டு வந்து அலோவ் பண்ணல இப்போ இந்த மாதிரி நிறையா ஃபிலிம்ஸ